aquí en un nuevo video. El día de hoy vamos a actualizar sobre el trade que tengo abierto en Bitcoin. Vamos a hacer una pequeña actualización del estado del trade que tengo en la plata y vamos a añadir un nuevo trade a, nuestro, eh, a nuestra cuenta. Bien, así que vamos al contenido de hoy. Bien, y para empezar les tengo novedades con respecto a nuestro trade en La Plata. Se demoró, no tuvo ganas, no tuvo interés en subir tan rápido como nosotros queríamos. Bien, pero finalmente pareciera que estaría dejando de tener ganas de bajar. Simplemente. Y eh, ahora mismo estaría brindándonos un nuevo camino alcista. Y estamos en la zona del cuello de nuestro doble suelo. Bien. Y lo que vamos a hacer el día de hoy en este trade en particular. Que ya estuvo generando bastante dolor de cabeza. No sé a cuánto llegamos de eh, drawdown. 2.500 dólares de drawdown tuvimos. Lo que vamos a hacer va a ser mover el stop loss a esta zona que tenemos por acá. Y se me movió el gráfico. Vamos a utilizar ahí va. Eh, tenemos este movimiento lateral máximo, retesteo del máximo previo. Un pequeño retroceso nos brinda un rechazo en el cual nosotros empezamos a construir la línea de tendencia alcista que tenemos por aquí. Y el tema es que voy a poner el stop loss. Me parece que está bien ahí justo eh, por debajo de esta velita que se quedó sin cuerpo vamos a agrandarlo para que se vea mejor esta velita que se quedó prácticamente sin cuerpo pero con bastante volatilidad eh, vamos a usarla y vamos a usar también el eh, la apertura de esta vela de gran intención alcista como stop loss estamos dejando un stop loss de 100 no alcanzo ni ver bien 1200, algo así. A ver. Así. Bien, alrededor de los 1200 dólares de eh, riesgo estamos dejando. Achicamos el riesgo de 2500 o un poco más de 2500 que teníamos. Eh, lo dejamos un poco más, eh, nada más acotado el riesgo. De manera de que no tengamos tanta pérdida si esto decide finalmente irse para abajo. Bien, vamos a ver cómo viene el gráfico. Pero lo veo muy bien, la verdad, eh, el precio teniendo ganas de retestear el máximo previo, el cuello de nuestro doble suelo. Esto es muy bueno, quiero ver si lo llegamos a romper. Vamos a ver si viene ahora. Me parece que no lo llegamos a romper. El máximo previo está por acá. Y no, no lo llegamos a romper. Tuvo ganas de retestearlo, pero no alcanzó a romper. Bien, no alcanzó ni siquiera a tocarlo. Bien, de todas maneras, esto viene bien. Este rechazo es nuestra mayor protección. Después tenemos este nivel donde el precio lateralizó. Y tenemos esta gran vela de rechazo también. Donde eh, el precio nos va a proteger en el caso de moverse hacia abajo. Y bueno, y si se ejecuta nuestro stop, bueno, no pasa nada. Bien, ahora pasamos a Bitcoin y nuestro trade de Bitcoin no viene nada mal. Eh, vamos a venir un gráfico de 4 horas. Eh, como podemos ver, vamos a venir al gráfico diario. Como podemos ver, estamos en una tendencia alcista. Tuvimos un pequeño retroceso. Bien, hacia más o menos nuestra primera, eh, nuestra última entrada vendría a ser. Eh, y ahora mismo acabamos de romper este pequeño movimiento de retroceso y estamos yendo hacia arriba nuevamente. Para destacar vamos a traer a Bitcoin contra USB por acá donde lo tengo. Esto es perfecta, esto es USDT, acá está USB. Bien, como podemos ver ahora mismo rompimos esta directriz del eh, retroceso rompimos con gran volatilidad con gran intención alcista vamos a traer por aquí vamos a sacar la divergencia en Oxfield y los pivots y vamos a traer volumen y 
vamos a traer Emma Ribbon. Bien. Emma Ribbon en gráfico de 4 horas. No se dejen engañar por el gráfico de una hora que empezaba a tener movimiento en rojo. Eh, Emma Ribbon en 4 horas está soportando el precio ahora mismo. Eh, en 4 horas lo que vemos también es una bandera de continuación. Bien, un movimiento lateral de consolidación que predispone a la continuación del movimiento alcista en dirección a los máximos previos y los máximos previos. Bien. Eh, esa sería la perspectiva para Bitcoin, de todas maneras el objetivo lo tenemos más arriba, eh, queremos llegar a los 52, bien, están por aquí arriba, así que este trade se queda abierto, no pienso cerrarlo, no pienso tocarlo, no pienso hacer absolutamente nada, bien, ahora tengo un nuevo trade que acabo de abrir que les quiero compartir en dólar contra corona noruega, que tenemos en gráfico diario un hermoso doble techo de rechazo. Bien, y tenemos el precio rompiendo la directriz principal alcista. Bien, eh, ya la rompió una vez y cerró previo al doble techo. Marcó el doble techo y el rechazo. Vuelta a romperlo, vuelve a romperlo con gran volatilidad. Y vamos a verlo acá en TradingView que se va a ver mejor. Buscamos USB NOC. Está. Vamos a sacar el marrión. Vamos a sacar volumen. Vamos a poner los pivots. Muy bien. Y vamos a poner la divergencia NOC para ver si por los días teníamos una en 4 horas a la baja. Sí, tenemos una por aquí a la baja previo al doble techo bien vamos a sacarla por ahora por un momento y lo que vamos a hacer va a ser trazar un cálculo de el potencial de este doble techo que tenemos ahora mismo el máximo del doble techo estaría por aquí y la base mínima de este doble techo estaría como por acá también lo podemos considerar por aquí bien eh, vamos a considerar esta como la base de manera de que sea un poco más como decir conservadora bien entonces desde la ruptura ya me voy a hacer para el costado desde la ruptura hasta nuestro nivel objetivo Estaríamos hablando de que nuestro objetivo tendría que estar más o menos por acá, por esta zona. Bien, por el nivel 8, 48, 98. Bien, ese sería nuestro nivel de objetivo máximo. Bien, de todas maneras también tenemos un muy buen objetivo en el pivot mensual de julio. El precio lo testeó al eh, pivot, pero funcionaría muy bien como un objetivo y además tuvimos un gran rechazo en esta zona. Bien, eh, a mitad de camino de todo esto también estaría muy bien y tenemos esta zona por aquí. Bien, ahora vamos a hablar un segundo de el stop. ¿A dónde pondríamos el stop? Incluso lo puedo poner. Eh, me parece que este trade amerita, ya o sea que tenemos un stop tan acotado y un objetivo tan grande por delante. Podríamos colocar un stop loss por acá arriba de esta consolidación lateral previa a la ruptura de la línea de tendencia. Entonces, esta la voy a borrar, no sé qué hace acá. Era una... Ah, bien, esto es así. Era un triángulo simétrico. Se rompía alcista, testeaba el máximo y se desplomaba para nuevamente entrar al triángulo y romper la parte inferior. Bien, eh, esta sería la directriz del movimiento y esa es la directriz que nos da la pauta de la entrada. Bien. Entonces, a esta le vamos a borrar porque ya quedó claro. Y vamos a dejar nuestro objetivo máximo por aquí en el 8.48.98. El stop loss lo vamos a poner por acá. Entonces vamos a colocarlo rápidamente. Venimos a gráfico de 4 horas. Y ponemos nuestro stop loss por acá arriba alrededor de los 300 dólares de stop me parece bien 
poquito más, un poquito menos. Ahí, 382, está perfectamente bien. Y vamos a traer el gráfico diario. Vamos a pasar el nivel 848.98. Habíamos dicho. Está. ¡Ay, qué chiquito! 8, 848, habíamos dicho. 49, 48. 848, 849, bueno, por ahí, bueno, 49, 32, esto es 1700 dólares de objetivo máximo, este puede ser un excelente, excelentísimo trade, de todas maneras si este movimiento se empieza a dar y empieza a ir a favor, voy a ir moviendo el stop para asegurar ganancias, bien, entonces, repasando, tenemos eh, un trade en la plata que viene con ganas de demorarse en subir. Eh, que tiene ahora 122 dólares en contra. Un trade en eh, Bitcoin que tiene mmm, varios miles, 5, 6, 7, 8 mil dólares de ganancia aproximadamente ahora mismo. Y tenemos el nuevo trade en dólar contra corona noruega en cortos con 61 dólares en contra en este momento, con absolutamente muchísimo, muchísimo potencial por delante. Miren, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a acotar este objetivo a este mínimo que el precio nos brindó acá, que está hermoso <coughs> y es absolutamente alcanzable. Bien. Bien amigos, gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Jerem Así. Es un placer hacer estos videos para todos ustedes. Se les quiere mucho. Eh, les dejo el enlace de mi Telegram por aquí abajo por si quieren ponerse en contacto conmigo, si quieren estar al tanto de las novedades de mi trading. Eh, y bueno, nada, recuerden suscribirse al canal, dejar su like, activar la campanita eh, para recibir notificaciones cuando vamos subiendo videos nuevos. Eh, nada, los quiero mucho. Y los veo muy prontito en un próximo video. Chao, chao por ahora.